Jumapili nitakuwa na fundisho maalum sana usikose kwa maana tunapita katika mambo mbalimbali na katika kupita lazima tuwe na neno la kutupitisha Bwana Yesu asifiwe Wana wa Israeli kila walipokutana na shida Mungu alishuka katikati yao akasema nao neno la kuwapitisha katika shida hiyo Kwa hiyo na Jumapili na neno la kutupitisha kipindi kikifupi sana na kiona kifupi sana Mwana makofi na vikelegele kwa mbuni Lakini Inayo mafundisho ambao nimekuwa nayo mfuririzo Tulipuanza kanisa kama muna kumbuka Nifundisha ya kwamba Utaishije kwa ushindi Tapataje kuchinda majaribu Nifundisha kwamba Unapoingia katika shida Mushukuru mungu kwa kila jambo Seba ena Jambo la pili nikasema kuachilia makosa ya watu kila wakati kwa sababu kikana mawazo ya watu ndani ya mioyo utaumia. Kasema jambo la tatu kupeleka kila kitu kinachokuumiza kwa Bwana. Yaani wewe beba peleka kwa Yesu. Yeye anajua atakavyonishughulikia jambo lako. Sema amen. amen. Jambo la nne nikasema kuungama madhaifu yetu kwa Mungu tunayo madhaifu Tunayo mengi tu niliyasema sana nataka nikupitishe ili nije niingie somo la leo Jambo la tano nikasema unapokuwa katika matatizo kaa katika mpango wa Mungu usikae katika mpango wa wanadamu Ukijaribu kukaa katika mpango wa wanadamu utatoka haraka sana Mwanadamu wakati wote anabadilika Lakini nilisema jambo la sita kaendelea kuzungumza nikasema Uh, ya kwamba tumia muda wako kukamilisha malengo yako najua kuna watu wengi wanakaa sana katika mambo ya watu hata ukikutana nao asubuhi anaongea hilo hilo mchana anaongea hilo hilo jioni anaongea hilo hilo utachelewa sema amen utachelewa kule kuna watu wanajua kuzungumza duniani mnaweza mkazungumza mnasengea watu tangu asubuhi mpaka jioni na akati maneno yani utazungumza na kesho mkikutana hilo hilo nadhani nikwambie una malengo gani chumba tisengeleti alihubiri anasema unapokosa lengo biblia inasema utaangamia kwa sababu gani kwa sababu kama una lengo ni rahisi sana kutoka kwenye mfumo wako halafu kafuata mfumo mwingine kazungumza jambo la saba unapokuwa unapita katika matezo ya aina yoyote usikae unanungunika wala kulalamika juu ya shida ulio nayo. Nilisema mambo haya nakupitisha ili kama ukuwepo ulikuwepo au umesahau uweze kurudi na kujua tena. Lakini nasema jambo la nane usitegemee msaada wa kibinadamu. Msaada wa kibinadamu unaisha. Mimi Bwana nimeona watu wengi sana. Najua kukua nako ni hazina. Sema amen. Mimi nimeona watu wengi. Mimi nimekaa na watu wengi wa aina mbalimbali. Nilikuwa nikiangalia sana mtu aliye na deni, wangapi wana madeni hapa? Wanyoosha mikono, msiogope, nyoosheni tu walio na madeni wote. Amen. Ya, ni wengi. Chipigieni makofi. Na Paulo amenyosha. <laughs> deni ni nzuri. Sema amen. amen. Sasa na kwa Mungu jifunze kuweka deni ili Mungu akose amani. Kwa ajili yako. Amen. amen. Dio, mpe deni Mungu ili aki, akifumba macho anakutazama unamdai anafumba macho anatazama unamdai anafumba hiki yani mpaka alilipe sema amen uzima jifunza kuweka deni kwa Mungu una hasara akikutazama anaona hana shida na wewe umejitosheleza anaachana na wewe ukisoma biblia nimeweka pale kifungu cha methali Biblia inasema amhurumiae maskini anamkopesha nani Bwana Harafu anasema hivi 
naye atamlipa kwa wakati kwa tendo hilo jema Amen. Sasa wala jiuliza maswali. Hivi kwa mfano Mungu angeteremka sasa alipe madeni ya watu. Je, wewe huko miongoni mwa watakao lipwa? Kwa sababu Mungu anajishughulisha na sisi Biblia inasema hivyo. Anajishughulisha kulipa madeni ya watu. Na ndio sababu jifunze kutenda matendo mema. Maskini wanaosemwa pale ni watu wenye mahitaji mbalimbali. Ni watu walio na shida. Mimi wanajiuliza maswali ambayo hayana majibu lakini leo mtayapata. Ukitoka pale nje hakuna maskini aliyekaa pale. Ni kwa nini? We? Wakati ukisoma Biblia wale maskini na watu wenye shida walikuwa wanakaa pale mlangoni. Wakisubiri watu watoke kwenye ibada wakale na wenyewe. Amen. Lakini kwa nini hawapo pale? Wakija hamwapi. Tembelea makanisa kama utakuta nenda sehemu zingine sipendi kuzisema. Niliingia duka moja na mtu mmoja nikashangaa sana. Kila siku yeye anaweka kopo, anaweka humo na pesa. Na maskini wa Tabora wanapajua sana. Utaona tu wanakwenda na mikongojo wakifika pala anachukua mule ukienda jioni saa 12 anapofunga ile kopo limeshaisha ameshawapa watu Ilipaswa wakae pale pale mlangoni pale Tukitoka kila mmoja anampa hata tungetayarisha na kilango kabisa au mkeka tukauweka pale wakae Lakini ubaya wa walokole wakija kukaa hapo mtasema mm, sio amekuja kufanya labda wanasubiri maombi wanasubiria kuombewa kwa sababu wa, walokole ni maombi tu lakini biblia inasema nini amhurumiae maskini anamkopesha bwana paulo hebu soma labda hebu soma pengine labda nimekosea kosea hapa hebu soma ifanya Tunahitaji kujifunza kutenda matendo mema na hasa kwa wale wahitaji. Naambia ukweli kabisa. Na huo ndio ukweli. Unajua tunawataka kwenda mbinguni tu. Tunawataka Si, wanaweza kusema anasema tu mchungaji kwa sababu yeye ni tajiri. Ah ah ah, Biblia iko safi sana. Hebu nifungulie wa, wa Wangaratia nafikiri. Tafungua wa Wangaratia. Wangaratia sita Nafikiri nimeiweka hata pale. Hii ndio sababu ilimsukuma Paulo kuniandikia kanisa la Galatia kuwa hawakupaswa kuchoka. Hawakupaswa kuchoka. Walifika mahali wa Galatia wakao wanaona kama kero lakini sio kero ni kipimo cha watu waliookoka kwa watu wahitaji wanaofika hata katika milango yetu hii Hebu tusomee Wagalatia 6. Wagalatia 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Mstari wa 9. Ya. Ndio nasema. Ehe. Tena tusichoke katika kutenda mema. Tena tusichoke katika kutenda mema. Maana tutavuna kwa wakati wake. Maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia. Tusipozimia roho. 
Kwa hiyo kwa hiyo kadiri ya kile unachokipata kiwe ni kidogo au ni kikubwa kiwe cha thamani we unakiona akifai kadiri unavyopata sio bado uwe tajiri kadiri unavyopata iwe ni shilingi tano iwe ni mia mbili iwe ni mia tatu iwe ni yani kadiri unavyopokea Biblia inasema nini Biblia inasema mhm na tuwatendee watu wote mema tuwatendee watu mema wote na hasa jamaa na hasa jamaa ya waaminio walio muhimu kanisani Bwana Yesu asifiwe umewapa watu mara ngapi umewapa watu mara ngapi kwa sababu unajua sisi tunawaza tu wewe unauza mchicha tenda fungu moja umpe mtu akale unauza nyanya antole weka fungu moja mpe anayehitaji sio mpaka uwe na hela tukitenda matendo mema Mungu anatuweka kuishi muda mrefu Oja ni ni watolee ushuhuda wa mtu mmoja kwenye Biblia mnamfahamu sana anaitwa Tabitha au Dorcas Dorcas kazi yake ilikuwa ni fundi cherahani Kazi yake ilikuwa ni kufuma Biblia inaniambia siku moja akaugua Dorcas akafwa kusoma matendo ya mitume Paka wakauosha na mwili ule wa maiti ule wakauweka gorofani wakimsumiti wakimsumiti Petro aje kuzika Lakini kitu ambacho ni cha ajabu wale wajane wote waliokuwa wamefiwa na ume zao alikuwa anawashonea nguo bure Kwa hiyo walihudhuria kwenye msiba Na hao ndio waliokuwa wakiosha maiti Biblia inaniambia Petro alipofika alishangaa kwa sababu alipoingia aliwakuta watu wamejaa walipoanza kulia walichokuwa wanafanya wakaanza kumuonyesha nguo alizowashonea Dorcas <laughs> Bwana Yesu asifiwe Ukifa leo utakumbukwa na watu kwa njia gani wewe Eh? Utakumbua kwa njia gani? Watakatifu mtakumbua kwa nini? Wakamwonyesha wakamwambia baba, tuna hasala kwa huyu mama. Wanalia wanaanguka wala hakuna hata alishindwa kuendesha maombi. Kwa sababu wanalia wanaanguka, wanasema alikuwa amenishonea, nguo hii alishona hata maaskofu walikuwepo kwa sababu walikuwa wanashonewa nguo za zambarau na wenyewe wanalia. Peter akawatazama watu wote wanalia kwa sababu aliwatendea tendo jema wanaonyesha yale walio yafanya Dorcas Halafu sasa kasema Peter nitafanyaje hapa Maana wanaona kama huduma yao imeisha Wengine leo tukifa watu wanashukuru wanasema mmm afadhali mm. Mm, tumepona mm -mm. Huyu baba, huyu mama. Mm. Dori kasi wanamkumbuka kwa matendo mema aliyoyafanya. Aliweka deni halafu alipolia sana Mungu kwa sababu akaona ara. Hili ni deni lazima nilipe. Ndio maana sababu ukisoma tena na mitume inasema Petro akamuuliza Bwana kwa nini umeondoa uhai wa Dorcas? Urudishe. Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba ndipo Petro akawatoa nje, akamuuliza Bwana na Mungu akarudisha uhai wake ili ile kazi ya kuwasaidia wale maskini iendelee. 
na bibili inasemaje wakafurahi wote wakamtukuza bwana wakamgambeza petro wakatamka neno gumu sana hakika leo tumejua ya kwamba mungu analipa unaona waliotumia neno wewe watakukumbua kwa nini jifunze kutenda me, matendo mema utaishi mna mrefu amen Oja ni ni wepe kitu. Ukisoma matayo 25, yuko pale nimeiweka. <laughs> Twataka tuipitie muda tu ndio hautoshi vizuri. Kile Mungu anisaidie kidogo. Tuipitie hiyo matayo 25. Halafu tuone Yesu anaongelea jambo gani? Halafu tukamalize tujiulize swali, wewe unafanya nini? Matayo 25 tuanze na mstari ule wa 31. Tusome kwa taratibu kwa makini tujifunze vizuri. Karibu msomaji wetu. Sasa. Ya. Matayo 25 tuanze mstari wa 31. Eh, mistari mingi mpaka 46. Hapo mtakapokuja mwana wa Adam. Katika utukufu wake. Mm. Na malaika watakatifu wote pamoja nae. Ndipo atakapogeti katika kiti cha utukufu wake. Yes. Na mapema yote watakusanyika mbele zake. Hakika. Naye atawapakua kama mwenye mchungaji, apakua hiyo kondoo na mbuzi. Mhm. Atawaweka kondoo kwa watu wa kuume. Mhm. Na mbuzi kwa watu wa kushoto. Mhm. Kisha Paulo atawaambia wale walio kwa watu wa kuume. Mhm. Joni ndio mbalikiwa. Mhm baba yangu mhm ikiwa Naikuwa kifungoni mkanjia. Mm. Ya. Yeah. Ndipo wewe haki watakapokujibu wakusema. Ya. Yeah. Bwana, mm. ni lini tulipokuona kuna njaa tutafanisha? Ya. Au kuna kiu tutafanisha? Ya. Tena ni lini tulipokuona mkuu mgeni tutakaribisha? Ya. Au mkuu uchi tutafanika? Mhm. Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni? asifiwe nitaka tuyasome mafundisho ya Yesu kwa kwa undani sana tusome tutulie Yesu anaongea anasema hivi atakapokuja duniani wewe na mimi tutasimama mbele yake 
wazungu wa china wa jeremani wa japani kila taifa watasimama mbele za yesu halafu biblia inasema atawabagua kama vile mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi nikawa najiuliza maswali wakati nasoma kwa nini yesu anawalinganisha wanadamu na wanyama nikaanza kumtazama kondoo alivyompore na huruma halafu nikamtazama mbuzi alivyomjanja mjanja wakati mimi nachunga mbuzi zote nilizimaliza mapembe yani wanakaga vitu hivi vitu hapa anaenda kwenye chakula cha watu unampiga pembe linangoka baba ananiuza ulifanyaje huyu mbuzi anakaa nakimbilia kwenye chakula cha watu kakiona tu udaga kwenye nani kwenye kwenye mawe mani kaka nakimbia kwenda huko pika lakini kondoo ikawa na watazama walivyowapole wametulia nikatazama huruma ya kondoo naweza kuwa kwao wamekusanyika wanakula pamoja nikawa tazama kondoo walivyo na adabu hata wakiambia ukiwakusanya uwapeleke nyumbani wanafuata wote wanakwenda pamoja lakini kambuzi kuna tumbuzi tujanja na kuna wakristo wajanja 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 huku aeleweki Yesu atakapokuja wote tutasimama mbele zake
Ninao isubiri mimi na wewe. Kusimama mbele ya Yesu, haizalishi utakufa na corona, ufe na nini, ufe na kwa shako, ufe na tete kuwanga, ufe. Lakini bado roho yako itatunzwa ili siku moja usimame mbele za Bwana. Na corona hatufi. Ina ujumbe Jumapili ukifika nitakufundisha. Ukiacha kufika itakupita. Sasa Yesu anaanza kusema wale waliopo mkono wa kulia wale kondoo atawaambia njoni kwangu nyinyi nyote mliobarikiwa ulithini ufalme wa mbinguni mliowekewa na baba yangu yani Mungu tangu dunia ilipotengenezwa Biblia nasema wakaingia Walioko mkono wa kuchoka anaambia ondokeni hapa nyinyi mwio laniwa Mwende kwenye ziwa la moto mkachomwe pamoja na shetani Wakaanza kuuliza maswali Bwana Bwana kwa nini tuondoke Anasema kwa sababu nilikuwa na njaa hamkunilisha Jambo la kwanza La pili Nilikuwa na kiu ya maji hamkunipa maji nikanywa Jambo la tatu Nilikuwa mgonjwa hamkuja kunitazama Wanasikiliza Jambo la nne sikuwa na nguo wala hamkunivika Eh Jambo la tatu Nikawa nilifungwa kifungoni hamkuja hata kuniona Nakuta jambo la sita pale Nilikuwa mgeni Hamu nikaribisha kwenye nyumba zenu Watajiuliza maswali Ni nini buwana Mana kama ni kula tulikula pamoja Kama ni maji tulikunwa pamoja Kama ni kwenda kwa wagonjwa tulipoenda kwa kina, kwa kina petro tulikuenda pamoja Kauli mwenda kumwona magidarena tulikuenda pamoja Ni nini mwana sasa tulikuenda kuona wagonjwa Haya Walimo fungwa yohana siturienda Nini sisi yesu hatukuenda Yesu anasema Kadi Ambabyo hamku watendea Mulio kwa mnaishi pamoja nao Hamku nitendea mimi Wakadua Halafu wakaambiwa ondokeni nendenu zenu kwenye ziwa la moto. Kisoma kitabu cha Luka kinasema hapo ndipo kutakuwa kilio na kusaga meno. Leo makanisani tunaomba sana. Lakini nipo kwa nikisoma sijaona kwamba walioingia mbinguni waliambiwa njoni kwangu mlikuwa waombaji sana ulisini ufalme wa Mungu. Sijasoma hiyo. Joni kwangu wewe ulikuwa mwimbaji sana wa kwaya unisi ufalme wa Mungu. Sijaisoma hiyo. Paulo njoo kwangu ulikuwa unaongoza ibada na praise vizuri. Ulisi ufalme wa Mungu. Sijaiona hiyo. Anatazama njoo mchungaji kadunu ulikuwa mchungaji mzuri. Uli... Ah sijaiona hiyo. Maana yake hata kama ninahumbili ninawafundisha bado Ninawajibika kuangalia watu wenye shida na wenye mahitaji. Ninawajibu na shangaa kwa sababu kuna wageni hata wao wanakuja kuhubiri hapa, huwezi kumuona mshiriki anasema ya kwamba jamani mchungaji mlete mchungaji aingie. Leo asubuhi tulipata ushuhuda kwa baba mmoja. Hata akanikumbusha. Na mke wake yuko hapa hapa. Kama amesahau mama huwa mnasahau lakini alishuhudia akaniambia hivi mchungaji wakati unafundisha nimekumbuka alifika mahali akauza nyumba yake yuko hata hapa alipoiuza nyumba kwa sababu ametaitiwa na madeni akauza nyumba kabisa akaiuza lakini akaja hapa mhubiri mmoja mara ya kwanza kabisa anaitwa hebu 
alinikumbusha mbali sana. Harafu alikuwa na maisha magumu sana maana hana nyumba, amepanga chumba kimoja. Na kumbuka akatuambia kwamba nataka hebu aje nyumbani. Yule mama mke wake akasema hivi. Hapana, watakula nini? Sina chakula mimi cha kupikia mzungu. Kamwambia situmuite tu aje na mchungaji. Alishuhudia nilipofundisha asubuhi. Tukaenda. Nakumbuka kabisa aliponikumbusha nikakumbuka kabisa. Tulipofika pale kwanza tulishangaa kwa sababu tuliingia kwenye chumba hapo hapo ndio kuna kitanda hapo hapo ndio kuna meza sasa watu wengine walikuwa wanamcheka ya kwamba ameuza nyumba mjinga kwa sababu ya madeni Halafu nakumbuka alimuuliza wakati tumemaliza kula chakula tulikula kile alichokiandaa kwa uwezo wake ndio maana Paulo anasema kadiri ya uwezo wako Tulikula Tulipomaliza kula alimuuliza swali Una shida gani ni kuombe? Hebu nakumbuka alinikumbusha kabisa maana na mimi ni shahidi nilikuwepo Alisema nimeuza nyumba yangu nataka nyumba nyingine Nakumbuka hebu aliposimama aliomba akasema Mungu ninaomba kijana huyu umpe nyumba Kabla ya mimi kurudi hapa tunapozungumza hivi mpaka sasa na nyumba yake mwaka huo huo haikupita miezi alipata kiwanja akanunua akapata pesa sio ya mkopo akaijenda hata mpaka sasa anaishi kwake hata mke wake anamsikia yuko hapo alikaribisha mgeni kwa sababu alimkaribisha mgeni abraham alikuwa amekaa kwenye pembe amekaa kwenye mti anatazama akaona watu watatu wanakwenda Sodoma na Gomora akawaambia piteni wakamwambia tunakwenda Sodoma na Gomora apiteni alipobibi ninasema walipoingia ndani ya nyumba akawakaribisha akawachinjia kandama kadogo wakala wakamuuliza Abraham unataka nini akasema chini yetu ni mtoto kamia machira kama haya haya mtapokea mtoto maana yake ndio maana Yesu anasema nilikuwa mgeni mkanikaribisha wakristo tumekuwa na roho mbaya sana kwa sababu hatutaki waegeni waingie katika nyumba zetu tunafukuza baraka hatuweki madeni kwa Mungu tumekuwa na ubinafsi yule mgeni anayehubiri ni wapi yuko kwa mchungaji napokea baraka mimi sio nyinyi na ndio sababu naweza kuniona ninaendelea nakumbuka mimi najifunza sana kwa yule mke wangu huyu kwa sababu yeye akisikia tu kuna mama fulani amejifungua na akapewa taarifa utamwona anakwambia twende mjini tukanunue kanga sema siku nyingine anamwambia unampelekea nani nampelekea fulani hii mtu ana maduka na ni aa napeleka tu mnanunua mnaenda mnapeleka mnaweka na mimi nakumbuka siku moja mtoto mmoja alifukuzwa shule alipofukuzwa wa shule akaja baba yake kuniambia katoto kadogo tu kama chekechea ambia anadaiwa ngapi anadaiwa 1060 lakini sina kabisa natekemea kama miezi mitatu kupata hela yangu mwambia nitamlipia nipe namba nilienda ukalipia katoto juzi akawa ananishuhudia kwamba kutokea pale Mungu alifungua njia za ajabu hata mimi mwenyewe ndio kutokea pale nikanunua gari kwa sababu niliweka deni kwa Mungu. Jifunzeni kukopesha. Ndio sababu wanaokopesha wanatajirika, wanaokopesha nyinyi kwa sababu wanapokupa wewe unatumia wao wanapata baraka. Wakristo umeona mgeni ngangania Yakobo akafika mahali akamwona mtu akasema ah 
Huondoki mpaka unibariki. Unataka nini Yakobo? Ah, huondoki mpaka unibariki. Usiku kucha Biblia inasema anang'ania baraka kwa sababu anajua ya kwamba nikimsaidia huyu ninamkopesha Mungu. Sio kama mnanielewa. Jifunzeni sana. Hawa mnao wanao wanapita pita hawa. Hawa, hawa, hawa wanapita pita hawa wasio na uwezo hawa. Hawa wenye shida hawa ndio baraka zenu wa Kristo. Lakini sasa hivi wanatukanwa tu. Pia huyu naye sio ana watoto toka hapa. Sogea huko. Yaani 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 huyu ni kero huyu. Ni kero. Hata kaka anaka anazunguka tu anaomba omba anaomba omba kumbuka hata kwenye kanisa la Yerusalemu walikuwaga wanawekwa viwete kuomba Petro na Yohana wakamkuta pale aliyekuwa anawekwa kila siku na ndugu zake ili wakitoka apate hata mia mbili ina maana umekosa hata mia mbili ndio maana wa Kristo waliojifunza vizuri waliojifunza kuweka madeni akiondoka hata kwenda safari akiondoka kwenda mjini akiondoka kwenda kusali atakuwa hata mia mbili hata mia tatu anajua nikikutana mtu anayeomba lazima nimpe kwa sababu anajua ya kwamba huyo ndiye ninaweka deni kwa Mungu wangu Usiwaone hawajapenda kwa hivyo. Hawajapenda kwa maskini. Hawajapenda kwa hivyo. Wengine wana macho, wengine viwete, wengine mikono. Imekatika. Mimi wanasafiri kwenda Mwanza. Mara kwa mara kuna baba mmoja Palestine. Ukiingia tu kwenye basi, anafika, alafu anazokuambia, "Naombea safari njema. Naombea safari njema. Mtegemeeni Mungu katika safari yenu. Mtegemeeni Mungu katika safari yenu." Basi Mungu awabariki sana. Na mimi atakayependa kunisaidia mna niona ndugu zangu ilivyo. Watu wao wanatoa wengine wao akishogea anasema, "Ah, huyu naye tumeshaka mtoea." <laughs> Mimi wanapima na jiuliza maswali. Umeshaka mzoea sawa? Lakini huyo huyo pengine ndio kuinuliwa kwako. Huyo huyo unayemwambia umechamzoea, huyo ndiye kumbe Mungu amekupangia uinuke kupitia yeye. Jifunzeni kuweka madeni kwa Mungu. Amhurumie maskini, anamkopesha Mungu. Naye atalipo kwa wakati wake. Anapokuja mwana wa Adamu ataangalia kuna nani aliyepokea wageni wa kanisa akawalisha nyumbani kwake kuna nani mimi najifunza kuna bibi yangu mmoja alikuwa ananibariki sana wakati mwingine tulikuwa una mwana anakuja unajiuliza huyu bibi na ye alikuwa anaitwa Meresiana ana nini yani leo amekuja na wageni wa kanisa halafu akifika sasa yule mama yani na watumishi siku zina sisi na sisi tumeshaishiwa mama alikuwa na anafika alikuwa wa AIC bibi yangu wakifika una muona anakimbia analeta maji anaanza kuwawekea alafu watu misi wa thamani walikuwa na heshima wanaanza kunywa yale maji wanasema oh Mungu akubariki sana mama asante baba zangu asante biblia inasemaje yule ambaye atatoa hata kikombe cha maji baridi oh amenitendea mimi naye hata kosa baraka zake ninakumbuka mbele siana alikuwa katika baraka nzuri aliunuliwa sana na Mungu alifika mahali akawa na fedha nenda kuangalia watoto wake wengi ni madaktari wengi wanaishi wana kazi wote kwa sababu gani kwa sababu waliwasaidia watu wenye shida waliwasaidia watumishi waliokuja kanisani mimi mwana sema nimekana watu wengi sana hao ndio baraka zangu sasa hivi tulimezeka ni kwa nakana sio wa sio watoto wangu wala sio wala sio ndugu lakini nimekaa nao wamesoma mpaka wamemaliza wengine leo ni madaktari mwingine hapo kitete upasuaji wengine wako wapi ni hata walikuwepo hapa niwaambie kila nikitembea huku nikienda hata kitete leo leo ninahitaji operation itakuwa ya kwanza kwa sababu niliwekeza sema amina kwa sababu nilitunza nikienda maroho nitaingizwa karibu baba na kimbia kimbia kwa sababu kuna mtoto nikienda jeshini kule kuna mtoto yuko pande wa magonjwa ya wanawake nikifika tu ninakimbia kwa sababu gani niliwekeza Mungu akitaka kubariki jifunze kutenda matendo mema 
Tumekuwa wajanja wajanja tumbuzi tu. Mbuzi kanisani zimejaa, mapembe marefu. Maneno mengi. Wakunde wakio wanaomba mpaka wanaanguka. Eh baba! Mimi mimi nione. Umefanya nini kwa wengine? Ana mkutazama wewe ni mchoyo. Ana mkutazama unawaonea watu. Ana mkutazama Mungu anakuwa anakuacha katika shida zako. Ndio sababu kuna swali linaulizwa kwenye redio kila siku. Sijui kama wanalijibu. Wanauliza hivi, kwa nini tunaona wapagani wanainuliwa zaidi kuliko waliookoka? Kwa sababu wanatoa tebea Juma tebea jumapili kama utakuta kwenye makanisa wamekaa watu mlangoni tebea kwenye makanisa yote tembea kama utawakuta wanajua sana wanaoteseka wanajua sana mahali pa kwenda wakija hapa si mtakuwa mnampita tu kama kama picha mlimuona eh hana macho kabisa <laughs> alikuwa amekuja kufanya nini hii labda kutafuta maombi na maana si tunaomba tu. Hawaji kwenye maombi. Wanataka msaada wa mwili. Hao ndio malaika zenu. Hao ndio kipimo cha imani yako. Hao ndio Mungu anataka akukumbuke. Hiyo ndio rekodi kwa mfano Kornelio, kwani alikuwa na nini? Alikuwa ajaokoka yule. Lakini Biblia inasemaje alikuwa amejaa matendo mema na kuwapa watu mahitaji yao. Mchana Mungu akamwambia Kornelio, kuomba kwako na sadakazo zimefika mbinguni. Hebu soma matendo ya mitume 10:31. Maana imekuja tu kichwani. Inasema imewekwa kuwa ukumbusho. Matendo ya mitume 10:31 inasemaje? Tujifunzeni sana wa Kristo. Akasema. Kuomba kwako. Kumesikiwa. Na zile sadaka zako. Zimekumbukwa mbele za Mungu. Wewe unakumbukwa na Mungu kwa njia ipi? Sio kwamba alikuwa ni mkristo anatoa kanisani, ah, ni matoleo yaliyokuwa yanatolewa kwa watu. Mungu anamwambia zimekumbukwa, ndio maana nitamtuma Petro aje kwa kwa kuonyesha njia ya kweli. Ndio maana Petro naye akafunuliwa kaenda kwa Kornelio, Kornelio akaogoka pamoja na familia yake. Mungu akimtazama anakukumbuka kwa yapi? Simama Simama, ndio nimefika mwisho hapo. Hili ndio swali. Yesu hataangalia ulikuwa muombaji sana au ulikuwa mwimbaji sana au ulikuwa muumini mzuri sana kama mimi au Yesu hataangalia ulikuwa unafanya nini? Yesu hataangalia uliwatendea nini watu wenye shida. nakumbuka siku moja mimi nakumbuka hii redio hii redio baraka yake ni pale wanapotoa nguo na chakula kumbuka siku moja nimekukuta kabibi hapo kana anguka pale mlangoni kana kana tafuta tu alikuwa anafanya hivi anasema nimesikia mnatangaza mnakaa nilichofanya ni kuingia store sikuuliza kitu wala sikuwauliza hawa ni kuingia store kuchukua vitu na kumpa Yaani uweza hata kumuuliza unasali wapi wewe ni nani ni kuingia store na kumpa. Nikajiuliza swali kwa nini kwanza alichelewa kufika? Kwa nini aje pekee yake? Kwa nini aje alie? Je, wewe Mungu anakukumbuka kwa kitu gani? Pengine umeomba sana lakini Mungu anakutazama anaangalia vitu ambavyo unatenda ni kweli ni muombaji ni kweli ni 
maji mzuri kimambo mazuri lakini matendo yako yanahitaji kabisa kwa kwa na hasa kwa watu wengi mtu akiwa hospitali je unaenda kumwona amelazo unainuka hebu tupumue mungu wangu tukaona ndio sababu nyingine Paulo anamwandikia Timotheo anamwambia waambie mataji ambao wametajirika walio walio kwepo katika kanisa la Timotheo wajifunze kutenga mema kwa watu wenye shida wajifunze kutenga mema na kukaribisha wageni katika kanisa la maana wanaweka hazina ya mada wewe unasema nini? Tunapopenda kumwamudu Mungu kwa dakika chache sana. Ni saa nzuri kabisa.